गुड इवनिंग फ्रेंड्स यू मोस्ट वेलकम टू थिंक आई एस चैनल टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम समय की घटना चक्र 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री वी विल डिस्कस परीक्षा संवाद के 30 वर्ष करेंट दृष्टि ईयरली अप टू जनवरी 10 2023 थाउजेंड फ्रॉम जनवरी 1 2022 थाउजेंड कंप्लीट कवरेज ऑफ वन ईयर करेंट अफेयर्स लेट एस बिगिन द टॉपिक नेशनल अफेयर्स करेंट नोट्स हियर वी विल डिस्कस on the focus on the country's political social religious educational events and various ministries first topic is 17th pravasi bharti divas pbt the prime minister shri narendra modi inaugurated the 17th pravasi bharti divas convention in indore madhya pradesh on january 9 2022 the prime minister released a commemorative postal stamp surakshit jain or prashikshit jain and also inaugurated the first ever digital pravasi bharti divas exhibition on the theme azadi ka amrit mahotsav contribution of diaspora in indian freedom struggle the theme of this pravasi bharti divas convention is diaspora reliable partners for india's progress in amrit kal over 3500 diaspora members from nearly 17 different 70 70 different countries have registered for the प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन द चीफ गेस्ट ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री वॉज एच ई ऑनरेबल डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली द प्रेसिडेंट ऑफ कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुआना एंड द स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर वॉज एच ई ऑनरेबल मिस्टर चंद्रिका प्रसाद संतोखी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ सुरीनाम नाइन्थ जनवरी नाइनटीन फिफ्टीन मार्क्स द डे ऑफ द रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका सिंस टू थाउजेंड थ्री प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन आर बींग हेल्ड एवरी ईयर और नाइन्थ जनवरी टू मार्क द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इंडियन सॉन्ग नाटू नाटू विंस ग्लोबल अवार्ड्स रिसेंटली इन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री म्यूजिक accepted the award for best original song for telugu film rrr directed by ss rajmouli at the 80th golden globe awards natu natu becomes the first asian song to win the coveted award golden globe award presented annually by the hollywood foreign press association hfpa also ss rajmouli's magnum opus film rrr picked up two wins at The Critics Choice Awards for Best Song and Best Foreign Language Film. The Critics Choice Award, unlike the other awards in Hollywood, are directly based on the votes of the film critics who voted for these films. RRR missed out in the Best Non-English Language Film, the Critics Choice Awards. which was won by Argentina 1985 from Argentina Hornbill Festival of Nagaland Hornbill Festival of Nagaland to encourage intertribal interaction and to promote cultural heritage of Nagaland the government of Nagaland organizes the Hornbill Festival every year in the first week of the December about Hornbill Festival who held across December 1st to 10 2022 held at Naga Heritage Village Kisama Kohima Nagaland organized by State Tourism and Art and Culture Departments Government of State of Nagaland it is also called the Festival of Festivals objectives are to encourage interethnic interaction and to promote cultural heritage of Nagaland the festival is named after the hornbill the globally respected bird and which is displayed in folklore in most of the state tribe Next topic is Namami Gange initiative. The United Nations has recognized Namami Gange initiative to rejuvenate India's sacred river Ganga as one of the top 10 world's restoration flagship to revive the natural world. About the World Restoration Flagship Award awarded on December 14, 2022 World Restoration Day awarded by United Nations awarded to Namami Gange initiative. awarded for rejuvenation of india's sacred river ganga awarded as one of the top 10 world restoration flagship to revive the natural world 
awarded at 15th Conference of Parties COP15 to the Convention on Biodiversity CBD in Montreal, Canada. Key highlights Namami Gange was selected from over 150 such initiatives from 70 countries across the globe. Recognition bears testimony to the concerted efforts being made by the National Mission for Clean Ganga, Government of India for the restoration of the river and ecosystem. Namami Gange program is an integrated conservation mission approved as flagship program by the Union Government in June 2014 with budget outlay of 20,000 crore rupees. Its aim to accomplish the twin objective of effective abatement of pollution, conservation and rejuvenation of National River Ganga. Manipur Sangai Festival On November 30, 2022, the Prime Minister of India addressed the Manipur Sangai Festival via video message about Manipur Sangai Festival held in November 2022. Held in Manipur, the theme of the Sangai Festival, Festival of Oneness. The festival is named after the estate animal Sangai. The bro antlered deer found only in Manipur. Bro antlered deer, common name Sangai, bro antlered deer, dancing deer, status state animal of Manipur, Schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972, endangered on IUCN Red List. Sangai faces threat from the degradation of water quality in the reservoir and the steadily degenerating habitat of Pumdi. Fumdi, Fumdi. 11 new Ramsar sites in India. The Convention on Wetlands is an intergovernmental treaty adopted on 2nd February 1971 in the Iranian city of Ramsar and came into force in 1975. The name of the convention is usually written Convention on Wetlands, Ramsar, Iran 1971, but it has become known popularly as the Ramsar Convention. In August 2022, India added 11 more wetlands into the list of the Ramsar sites. Key points about Ramsar sites in India Number of newly added sites in Ramsar list 11 11 new sites including from states Tamil Nadu 4, Odisha 3, Jammu Kashmir 2 1 from each First is Madhya Pradesh, second is Maharashtra Maharashtra has one and Madhya Pradesh has one Total Ramsar sites in India at present is 75. State having the most number of Ramsar sites, Tamil Nadu 14 and UP in, in UP 10. 10 Ramsar sites in UP, 14 Ramsar sites in Tamil Nadu. Largest wetland under the Ramsar Convention in India, Sundarbans, West Bengal, 4,23,000 hectares. A smallest wetland in India under the Ramsar Convention, Renuka wetland. Himachal Pradesh 20 hectares First wetland under the Ramsar Convention in India Chilka Lake and Kyulado National Park Rajasthan 1981 Name of wetlands added area in hectare, state and UT First is Chitrangudi Bird Sanctuary 260.47 hectare Tamil Nadu Suchindram Tharoor Wetland Complex 94.23 hectare Tamil Nadu Vaduvur Bird Sanctuary 112.64 hectare in Tamil Nadu Kanji Rangkulam Bird Sanctuary 96.89 hectare in Tamil Nadu There are four wetlands in Tamil Nadu There are three wetlands in Odisha Fifth is Tampara Lake 300 hectare Odisha Hirakund Reservoir 65,400 hectare Odisha Ansupa Lake 231 hectare in Odisha. These three are from Odisha. Next two are from Jammu and Kashmir. Eighth is Haigam Wetland Conservation Reserve 801.82 hectare Jammu and Kashmir. Ninth is Shalbag, Shalbag Wetland Conservation Reserve 1675 hectare Jammu and Kashmir. These two are from Jammu and Kashmir. Next one is Yashwan Sagar, 10th number Yashwan Sagar, 822.9 hectare Madhya Pradesh. 11th and the last one is Thane Creek, 6521.08 hectare from Maharashtra. 
टोटल एरिया ऑफ इलेवन साइड्स आर सेवेंटी सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटीन हेक्टेयर की हाईलाइट इंडिया इज़ वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज टू रामसर कन्वेंशन साइंड इन रामसर ईरान इन 1971, द कन्वेंशन इंटर्ड इन टू फोर्स इन इंडिया ऑन फर्स्ट फरवरी 1982. ड्यूरिंग दिस ईयर इट सेल्फ टू थाउजेंड टोटल ऑफ नाइनटीन साइट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट्स सेवेंटी फाइव रामसर साइट्स कवरिंग एन एरिया ऑफ थर्टीन लैक ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेवेंटी एट हेक्टेयर्स इन द कंट्री गोवा एंड कर्नाटका गॉड दियर फर्स्ट रामसर साइट्स दिस ईयर इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू वेटलैंड्स इन इंडिया इंडियाज वेटलैंड कवर फोर पॉइंट सिक्स थ्री परसेंट ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री इन स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेटलैंड गुजरात इज एट द टॉप विद स्क्वायर किलोमीटर फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल आंध्र प्रदेश 14,471.33 स्क्वायर किलोमीटर उत्तर प्रदेश 12,425.3 स्क्वायर किलोमीटर एंड वेस्ट बंगाल 11,079.07 स्क्वायर किलोमीटर अदर फैक्ट्स आर द कंट्रीज विद द मोस्ट रामसर साइड्स आर द यूनाइटेड किंगडम वन एंड मैक्सिको वन एज पर द रामसर लिस्ट Bolivia has the largest area with 1,48,424.05 square kilometer under the Convention Protection. Canada, Chad, Congo, and Russian Federation have also each designated over 1 lakh square kilometer Ramsar sites. Major Ramsar sites in India. State-wise, we will discuss about the wetlands. First of all, we will initiate it from Jammu and Kashmir. There are five wetlands. First is Bola Lake, March 23 to 1990. Second is Hokera Wetland, November 8, 2005. Third is Surin Sar Mansar Lake, November 8, 2005. Fourth is Shalbag Wetland and Conservation Reserve, June 8, 2022. Fifth is Haigam Wetland Conservation Reserve, June 8, 2022. Next state is Ladakh, So Moridi, August 19, 2002. Sokar Wetland Complex, November seventeen, two thousand twenty. There are two wetlands in Ladakh. Third is Himachal Pradesh, Pong Dham Lake, August nineteen, two thousand two. Chandratal Wetland, November eight, two thousand five. Renuka Wetland, which is the smallest wetland of India, twenty hectare, November eight, two thousand five. Size is twenty hectare. Next state is. Punjab there are six wetlands in Punjab Bias Conservation Reserve September 26 2019 Harike Lake March 23 1990 Roper January 22 2022 Keshopur Miani Community Reserve September 26 2019 Kanjeli January 22 2002 Nangal Wildlife Sanctuary September 26 2019 there are six wetlands in Punjab area next state is Uttarakhand Assam Conservation Reserve July 21 2020 next state is Haryana Bhindavas Wildlife Sanctuary May 25 2021 Sultanpur National Park May 25 2021 next state is Rajasthan there are two wetlands in Rajasthan Sambhal Lake March 23 1990 Kyuladev National Park October 1 1981 Next state is Gujarat there are four wetlands in Gujarat first is Nal Sarovar Bird Sanctuary September 24 2012 second is Thol Lake April 5 2021 third is Vadhavana Vadhavana wetland April 5 2021 fourth is Khejadia Bird Sanctuary April 13 2021 नेक्स्ट स्टेट इज उत्तर प्रदेश अपर गंगा रिवर नवंबर एट टू थाउजेंड फाइव देर आर टेन वेटलैंड फर्स्ट इज अपर गंगा रिवर सेकेंड इज हैदरपुर वेटलैंड अप्रैल थर्टीन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन थर्ड इज बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जून नाइनटीन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन जून ट्वेंटी नाइन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन फोर्थ इज समस्तपुर बर्ड सेंचुरी अक्टूबर थ्री टू थाउजेंड नाइनटीन फिफ्थ इज पार्वती आगरा पार्वती अर्गा पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी दिसंबर टू टू थाउजेंड नाइनटीन सिक्स इज समन बर्ड सेंचुरी दिसंबर टू टू थाउजेंड नाइनटीन सेवन्थ इज सुर सरोवर सुर सरोवर अगस्त ट्वेंटी वन टू थाउजेंड ट्वेंटी 
एट्थ इज सांडी सांडी बर्ड सेंचुरी सेप्टेम्बर ट्वेंटी सिक्स टू थाउजेंड नाइनटीन नाइन्थ इज नवाबगंज बर्ड सेंचुरी सेप्टेम्बर नाइनटीन टू थाउजेंड नाइनटीन टेंथ इज सरसारी सरसाई नवार झील सरसाई नवार झील सेप्टेम्बर नाइनटीन टू थाउजेंड नाइनटीन लेट एस रिपीट ऑल द टेन फर्स्ट इज अपर गंगा रिवर सेकेंड इज हैदरपुर वेटलैंड थर्ड इज बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फोर्थ इज समस्पुर बर्ड सेंचुरी फिफ्थ इज पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी सेवन सिक्स इज समन बर्ड सेंचुरी सेवेंथ इज सुरसरोवर एट्थ इज सांडी बर्ड सेंचुरी नाइन्थ इज नवाबगंज बर्ड सेंचुरी टेंथ इज सरसाई नावर झील उत्तराखंड आसान कंजर्वेशन रिजर्व बिहार कबरताल वेटलैंड जुलाई ट्वेंटी वन टू थाउजेंड ट्वेंटी आसाम मणिपुर त्रिपुरा मिजोरम एंड वेस्ट बंगाल आसाम वन वेटलैंड दीपुर बील दीपुर बील अगस्त नाइनटीन टू थाउजेंड टू मणिपुर लोकटक लेक ट्वेंटी थ्री मार्च नाइनटीन नाइन्टी त्रिपुरा रुद्रसागर लेक नवंबर एट टू थाउजेंड फाइव मिजोरम पाला वेटलैंड अगस्त थर्टी वन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन वेस्ट बंगाल सुंदरबन वेटलैंड जनवरी थर्टी टू थाउजेंड नाइनटीन ईस्ट कोलकाता वेटलैंड अगस्त नाइनटीन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू देर आर टू वेटलैंड्स इन वेस्ट बंगाल देर आर सिक्स वेटलैंड्स इन उड़ीसा फर्स्ट इज चिल्का लेक अक्टूबर वन नाइनटीन जॉर्ज अक्टूबर ट्वेल्व टू भीतर कणिका मैंग्रूव अगस्त नाइनटीन टू थाउजेंड टू रिजर्वायर अक्टूबर ट्वेल्व टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तम्पारा लेक अक्टूबर ट्वेल्व टू थाउजेंड ट्वेंटी वन अनसूपा लेक अक्टूबर ट्वेल्व टू थाउजेंड ट्वेंटी वन देर आर सिक्स वेटलैंड्स चिल्का लेक सतकोसिया जॉर्ज भीतरगणिका मैंग्रोव हीरा कुंड रिजर्वर तम्पारा लेक अनसूपा लेक आंध्र प्रदेश हैज़ वन वेटलैंड कोलेरू लेक अगस्त नाइनटीन टू थाउजेंड टू तमिलनाडु हैज़ फोर्टीन वेटलैंड here there are 14 wetland which is the largest amount of wetlands in india present in india ramsar sites present in india 14 ramsar sites first is gulf of manar marine biosphere reserve april 8 2022 point kalimar wildlife august 19 2002 pichavaram mangrove april 8 2022 pallikaranai मार्स रिजर्व अप्रैल ए टू थाउजेंड ट्वेंटी टू वेल्लॉर्ड बर्ड सेंचुरी अप्रैल ए टू थाउजेंड ट्वेंटी टू कोंथानकुलम बर्ड सेंचुरी सेप्टेम्बर ए टू थाउजेंड ट्वेंटी वन करिकिली बर्ड सेंचुरी अप्रैल ए टू थाउजेंड ट्वेंटी टू उधाया मरथानदापुरम बर्ड सेंचुरी उदाया मरथानदापुरम बर्ड सेंचुरी अगस्त फोर टू थाउजेंड बर्ड सेंचुरी अप्रैल ए टू थाउजेंड ट्वेंटी टू वेम्बानूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स अप्रैल ए टू थाउजेंड ट्वेंटी टू चित्रांगंदी बर्ड सेंचुरी अगस्त ए टू थाउजेंड ट्वेंटी वन वुदुवर बर्ड सेंचुरी अप्रैल ए टू थाउजेंड ट्वेंटी टू कंजीराम कुलम बर्ड सेंचुरी अप्रैल ए टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स अप्रैल ए टू थाउजेंड ट्वेंटी टू लेट एस रिपीट सॉल फोर्टीन वेटलैंड फर्स्ट इज गल्फ ऑफ मंदार मरीन बायोस्फियर रिजर्व सेकेंड इज पॉइंट कैलिमरी वाइल्ड लाइफ थर्ड इज पिचावरम मैंग्रू फोर्थ इज पल्ली करानाई मार्स रिजर्व फिफ्थ इज वेल्लॉर्ड बर्ड सेंचुरी सिक्स इज कोंथानकुलम बर्ड सेंचुरी सेवेंथ इज करिकली बर्ड सेंचुरी एट्थ इज उधाया मरथानदापुरम बर्ड सेंचुरी नाइन्थ इज वेदांतांगल बर्ड सेंचुरी टेंथ इज वेम्बानूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स एलेवेंथ इज चित्रांगांधी चित्रांगांधी बर्ड सेंचुरी ट्वेल्थ इज वेदुवरु वधुवर बर्ड सेंचुरी थर्टीन इज कांजीराम कुलम बर्ड सेंचुरी फोर्टीन इज स्वचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट स्टेट इज मध्य प्रदेश फर्स्ट इज भोज वेटलैंड अगस्त नाइनटीन टू थाउजेंड टू सेकेंड इज सखया सागर लेक जनवरी सेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू थर्ड इज सिरपुर वेटलैंड जनवरी सेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू फोर्थ इज यशवंत सागर जनवरी सेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू महाराष्ट्र हैज थ्री वेटलैंड फर्स्ट इज नंदूर 
मधामेश्वर जून 21, 2019, लोनार लेक जुलाई 22, 2020, थाने क्रीक अप्रैल 13, 2022, गोवा नंदा लेक अगस्त 6, 2022, कर्नाटका रंगानाथी टू रंगानाथी टू बर्ड सेंचुरी फैब 15, 2022, केरला हैज थ्री वेटलैंड फर्स्ट इज वेमनाद कोल वेटलैंड अगस्त 19, 2002 अस्थमुडी लेक अगस्त 19, 2002 एंड सस्थाम कोट्टा लेक अगस्त 19, 2002 गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन ऑन डिसम्बर एट टू गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स वाज डिक्लेयर्ड द बीजेपी हैज रिटेन पावर इन गुजरात फॉर द रिकॉर्ड सेवेंथ स्ट्रेट टर्म एज इट वॉन वन सीट्स इन वन मेंबर स्टेट असेंबली भूपेंद्र पटेल हैज सॉन इन एज द सेवेंटीन चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात सेकेंड टाइम इन अ रो द पीपल ऑफ गुजरात वोटेड इन टू फेजेज ऑन फर्स्ट एंड फिफ्थ दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड द ओवरऑल वोटर टर्न आउट इन गुजरात वॉज अराउंड सिक्सटी फोर पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट हिमाचल प्रदेश वोटेड इन अ सिंगल फेज ऑन ट्वेल्व नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी Turnout was more than 74%. Indian National Congress (INC) won 40 seats in 68 member state assembly and formed the government. Congress Sukhwinder Singh Sukhu, on December 11, 2022, took oath as the new Chief Minister of Himachal Pradesh, the world's hundred most powerful woman. In December 22, Forbes released the first list of the world's ten, world's hundred most powerful women. for her leadership during the ukraine war as well as her handling of the covid-19 pandemic european commission president ursula von der leyen sits at top rank 1 in 19th annual forbes list of the world's 100 most powerful women european central bank president christine lagarde is placed as second position and us vice president kamala harris ranked third in the list details of indian women who made it to the list union finance minister nirmala sitaraman who is ranked 36 is on the list for the fourth time in a row second is roshni nadar malhotra chairperson of scl technology has been ranked 53rd third is madhabi puri buch chairperson of the sebi security exchange board of india is ranked 54th on the list fourth is soma mondal chairperson of the steel authority of india sel is ranked 67 fifth is kiran mazumdar shah executive chairperson and founder of biocon limited and biocon biologics limited is ranked 77 Sixth is Falguni Sanjay Nair, the founder and CEO of the beauty and lifestyle retail company Nike, is ranked 89th. India Internet Governance Forum (IIGF) 2022. Recently, the Minister of State for Electronics and Information Technology and Skill Development and Entrepreneurship addressed the India Internet Governance Forum (IIGF) 2022, held on December 9 to 11. 2022 held in new delhi theme of iigf leveraging tech ade for empowering bharat key highlights india is the largest connected nation in the world with more than 800 million broadband users india with more than 1.4 billion citizens 1.2 billion mobile users and 800 million internet users demonstrates the growing internet culture in the country about iigf the india internet government forum is an initiative associated with the un internet governance forum unigf amrit bharat station scheme recently ministry of railways has formulated a new policy for modernization of stations named amrit bharat station scheme amrit bharat station scheme envisages is development of stations on a continuous basis with a long term vision 
अबाउट अमृत भारत स्टेशन स्कीम लॉन्च ऑन दिसंबर 27 2022 लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इट इज बेस्ड ऑन मास्टर प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ मास्टर प्लान एज पर द नीड्स एंड पैटर्नेज ऑफ द स्टेशन की हाइलाइट्स द न्यू स्कीम विल बी इंप्लीमेंटेड एज पर नीड्स एंड पैटर्नेज ऑफ द रेलवे स्टेशन द स्कीम इज बेस्ड ऑन द प्रिपरेशन ऑफ मास्टर प्लान एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन इन phases to create roo plazas and city centers at the station in the long term under the scheme attempts are being made to develop passenger amenities by clubbing different types of waiting halls and to provide good cafeteria and retail facilities as far as possible supreme court judgment on ews reservation economic weaker section ews the supreme court of india On November seventh, two thousand twenty-two, in Janhit Abhiyan versus Janhit Abhiyan versus Union of India, two thousand nineteen case, upheld the validity of the one hundred third Constitutional Amendment Act, two thousand nineteen. The amendment introduced a ten percent reservation in education and government jobs in India for a section of the general category candidates. Reservation based on economic criterion. in jobs and education was proposed to be provided by inserting clause 6 in articles 15 and 16 of the constitution it was passed under constitution 103rd amendment act 2019 by the parliament in january 2019 swachh sarvekshan 2022 about swachh sarvekshan swachh sarvekshan 2022 field assessment was launched on first march 2022 implementing ministry the ministry of housing and urban affairs mahua under the under its broader program sbm swachh bharat mission urban scheme swachh sarvekshan 2020 is targeted towards capturing the initiatives of cities for the overall welfare and well being of frontline sanitation workers new indicator added in 2022 swachh technology challenge the scope of the survey expanded to now cover 100% of wards as compared to 40% in 2021 swachh sarvekshan was first initiated in 2016 key awards of swachh sarvekshan population above 1 lakh indore has been ranked the cleanest city of india for the sixth consecutive year surat and navi mumbai were ranked at the second and third cleanest cities population below 1 lakh panchgani panchgani and karad from maharashtra backed the first and third position respectively while patan from chatisgarh backed the second position madhya pradesh emerged as the cleanest state more than 100 ulb urban local bodies tripura emerged as the cleanest state in this category less than 100 ulbs urban local bodies <coughs> Indore further cemented its position by emerging as India's first seven-star garbage-free city. Swachh Sarvekshan Gramin 2022 Award SSG Survey managed by the Department of Drinking Water and Sanitation (DDWS) Ministry of Jal Shakti at national level. SSG launched on 9 September 2021. SSG 2022 was conducted by Ipsos Research Private Limited Survey Agency in consultation with states and district swachh sarvekshan gramin ssg being carried out since 2018 key outcomes district and states that were at the top based on overall scores among large states population greater than 30 lakh telangana haryana and tamil nadu from For first position, Telangana; second, Haryana; third, Tamil Nadu. Among small state or UTs, population less than thirty lakhs. First is Andaman and Nicoba; second is Daman and Diu; and Dadra Nagar Haveli; third is Sikkim. The top three states, the top three districts of India. First is Bhivani, Haryana; second is Jak Jaktiyal, Telangana; third is Nizamabad, Telangana. <coughs> Madhya Pradesh was given first prize among the states and that have done outstanding work in the western zone in swachh sarvekshan gramin 2022 under the swachh bharat mission 
स्वच्छ सर्वेक्षण एस एस द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ हैज लॉन्च द एट एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण एस एस एंड स्वच्छ भारत मिशन अर्बन टू टू पॉइंट टू ऑन मे ट्वेंटी फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू द सर्वे वुड गिव प्रायोरिटी टू प्रिंसिपल ऑफ थ्री आर रिड्यूस रिसाइकल एंड रीयूज जनरल लचित बोरफुकन ऑफ अ होम किंगडम लचित बारफुकन द फोर हंड्रेड बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द असाम्स लेजेंड्री वॉर हीरो लचित बारफुकन will be celebrated in new delhi from 23 to 25 november 2022 about lachit borfukan born on 24 november 1622 in charai deo the first capital of the home kings led battles against the alien mughal army battle of alaboy fought on august 5 1669 in the alaboy hills near dadara in kamrup district battle of sarai ghat lachit barfuka known as, known for his leadership in 1671 battle of sarai ghat that thwarted a drawn out attempt by mughal forces under the command of ram singh first to take over a home kingdom About a home kingdom established in 1228 in the Brahmaputra Valley of Assam, the kingdom retained its sovereignty for 600 years. The kingdom was founded by Chaolung Sukafa, a 13th century ruler. The home state depended upon forced labor; those forced to work for the state were called Pakes, P A I K S Pakes. Launch of five G services in India. <coughs> Prime Minister Narendra Modi finally launched five G in India at the sixth edition of the India Mobile Congress I M C held from October one to four two thousand twenty two at Pragati Maidan, New Delhi. Both Jio and Airtel are de- deploying the five G network around cities in the phased manner. Nineteen eighties fun G. first generation wireless network basic voice service analog based protocols 2.4 kbps speed in 1990s 2g second generation wireless network designed for voice improved coverage and capacity first digital standard gsm cdma 64 kbps speed in 2000s 3g third generation wireless network designed for voice with some data consideration multimedia text and internet first mobile broadband 2000 kbps or 2 2000 kbps means 1 mbps or 2 mbps between in 2009 4g fourth generation wireless network designed primarily for data ip based protocols lte true mobile broadband and 1 lakh kbps speed about 5g technology 5g is the fifth generation mobile network 5g is the largest upgrade in the long term evolution lte mobile broadband networks with reduced latency than 4g 5g technology offers an extremely low latency rate the delay between the sending and receiving information from lower than 50 millisecond for 4G 5G brings it from lower than 50 milliseconds for 4G 5G brings it down to below 10 millisecond it works in three bands of the spectrum with their respective pros and cons several advantages of 5G technology high resolution and bidirectional large bandwidth is shaping technology to gather all networks on one platform more effective and efficient technology to facilitate subscriber supervision tools for the quick action when did india start its 5g project back in 2017 the government had set up a high level forum for rolling out 5g the forum was headed by professor ag paul raj of stanford university in august 2022 the auction of 5g spectrum one of the final step towards launching the services was completed 
अबाउट इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी 2022 वाज हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 1 टू 4 2022 इट इज ऑर्गेनाइज्ड विद द थीम न्यू डिजिटल यूनिवर्स इट वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दिस इवेंट ब्रिंग्स टुगेदर गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स एंड मेजर टेक्नोलॉजी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एंड टेलीकम्युनिकेशन मीडिया एंटरटेनमेंट एंड टेलीकम्युनिकेशन टीएमटी कंपनीज द इवेंट एक्ट्स as the largest TMT forum in Asia, it is jointly organized by the Indian Government's Telecom Department and the Cellular Operators Association of India (COAI). Thank you very much.